like kitty video. Ja, dat ons kansen, eers ons God, die Almachtige, El El Jon, God, die Allerhoogste, die Algenoegsamste, ons prijs hier al voor. Dankie dat ons kan sê, Heere, ons sal dit sing, want die is ons God. Heere, jy is die een wat vir ons sê, nader tot my, en ek sal tot jylle nader. En ons prijs hier al voor. Dankie dat ons weet, Vader, Soos Lukas 15 vir ons leer, jy is altyd bereid om na ons te hard loop. Nie net te nader, nie te hard loop in die woorde van Yeshua self. En ons prijs jy daarvoor. Dankie Heere, dankie dat ons kan weet, ons aan bid, nie net een levende, almachtige God nie, maar een liefdevolle vader. Een vader. Een vader wat waardig aan ons verbind wil wees, constant. En ons sê dankie vader, dankie daarvoor, dat ons kan weet, maak nie sak wat in die wereld gebeur nie, maak nie sak wat in ons levens gebeur nie. Heere, ons antwoord aan u, nie aan mense nie, ons antwoord aan u. En by u, is daar net genade en liefde en goedheid vir een hart wat met genade en met erkentenis van ons tekort na u te kom. En ons sê dankie daarvoor, ons prijs die Heere, ons verheer dit die naam, dankie Yeshua, dankie Heilige Geest, dat alles wat ons nou verder doen, dat ons saam met u kon gehoorsje bid, maar dat ons nou saam met u die woord kan oopmaak. Dankie Heere, ons prijs die daarvoor. Dankie Heere, dankie Heere, prijs die Heere, hy is goed. Ek sê as Chris nie amen nie, vir die van julle wat verstaan, hoe kom sê die man nie amen nie, hoe manne moet ek nou my oog bepaal. Jy kan jou oog maar toemaak, maar moet net sublief net nie weg, dit nie. Want dit sal nou nie goed wees. Dit sal nou duw wees om te dit. Nou moet ons op ons wakkerste wees, na, wakkerder is wat ons gister en eergister was. Gister, daar gister ook, het twee spanniekies gespeel, maar daar gewoon, maar eer gister was hy nie nie gewoon, maar in elk geval, prijs die Heere, prijs die Heere. Ons thema vir ochend, is die welbekende Immanuel, een vrou, een maagd sal swanger word, gaan ons nou lees, Jesaja 7 vers 14, een maagd sal swanger word, en een seen waar, en hom Immanuel noem, die Hebrewse woorde is Immanuel hy die rek vertaal is dit met ons is God ons is groot geword met die God is met ons maar daar staan in werkelijkheid dat ek weer is die selfde ding maar ek sê dit maar ek wil dit met in jou kop indring met ons is God hy is met ons hy is by ons jy kan nog wonder vir die persoon langs jou is die persoon ooit met ons Ek weet nie, ek kan jy nie antwoord nie. Net hy of sy kan het self antwoord. Maar God is met ons. Ons kan sy woord vat. Ons het sy versekering daarvoor, dat hy is by ons. Maak nie saak waar ons ons bevind nie. Maak nie saak waar jou hart is nie. Dis die ander saak nie. Maar hy is by ons. En hy wil by ons wees. Ek wil begin om te lees in Jesaja 7. In Jesaja 7, wat ek wil hierdie gedeelte net, ek kort is kort gedeelte, ek wil dit net as een voorbeeld gebruik, en wat hier gebeur is, is dat Aram, die konings van Aram en van Israel, Israel wat ook soms in die oud testament Ephraim genoem word, die konings van Aram en Israel trek nou op tegen die koning Agas van Judah, hulle wil oorlog maak, hulle het bloed in gedachte, en dan vers 2, Isaiah 7 vers 2, sê dan, Agas, jylle sal sien, kollegies, kollegies, so ek los gedeeld is uit, terwyl het van die swakker is onder ons, wat nie so lang kan sit nie. Maar, Agas sy hart, en die hart van sy volk, het gebewe, soos die bome van die bos, voor wind bewe. Wat, wat, wat kom het hulle gebewe, hulle was bang, na vers 3, die Heere het vir Jesaja gesê, gang toch uit om Agas te ontmoet, jy en Sheer Yashub, dit is sy seen, Jesaja sy seen, jy en Sheer Yashub jou seen, 
Syria so beteken een oorblijfsel sal terugkeer. Dit is baie interessant, onderbreek myself nou, maar uh, ek is gewoonde aan, maar in elk geval, maar uh, is dat is dat die Jesaja noem sy sien, een sien Syria Shub, een oorblijsel sal terugkeer, met ander woorde die Heere, en, en waar het dit vandaan gekom, die Heere het dit vir hom gegeer, en hy noem sy sien so, met die, met die wete reeds, en onthou Jesaja, net soos Jeremia, blijf vir die koning sê, ons gaan vervolg word, jylle gaan vernietig word, en probeer hulle oproep tot inkeer, en probeer hulle richting gee, maar die Heere het al reeds met die gee van sy seense naam, vir Jesaja laat besef, die, hierdie volk, hierdie die kostbare volk van God, wat, wat hy later in Jesaja heb sy waar noem, my geliefde, hierdie kostbare volk van hom gaan weggevoer word, baie van hulle gaan doodgemaak word, maar hy oorblijfsel gaan uit Babylon terugkom, in Jesaja sy tyd. Maar in ons tyd vandag beleef ons die wonderlijke, dat die oorblijfsels van dwars oor die wereld keer terug na Israel. En hoekom sal jy vir my sê, wat het dit met my toe doen, dit het alles met jou te doen, gaan lees die Bijbel, maar kom ek sê dit niet vannacht vir jou, dit is vir ons een van die grootste tekens, dat die tyd al hoe nader en nader is, dat Yeshua gaan kom, dat Jezus gaan kom en ons gaan kom, haal oh, nee, prijs sy naam daarvoor, prijs sy naam, ek weet nou al het gebid, dat het moet gebeur, voor sal ons kool toe gaan, hier soos nog steeds, so dit kan nog een hele rikkie, kan nog een hele rikkie vat, nee, kan nog een hele rikkie vat, sy kon net nie dink, hoe kan sy haar ook bloeikie daar aflaai, weet, en so aan, maar nou gewoon, maar die heren sê nou vir, 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 vir Jesaja, gaan, gaan na Agas toe, hy en sy, hy en die hele volk, sy harte bewe, soos boom van die bos bewe, wanneer die wind waai, gaan vat jou sê, en sê vir hom, vir Agas nou, nee, wees versichtig, maar bly kalm, met ander woord, jy moet nie vreesachtig wees nie, hou jou broek stil, sit om my duimspijkers in jou been vast, maar, maar wees versichtig, maar bly kalm, moet nie bang wees nie, moet nie lafhartig raak, oor hier die twee rookende houtstompe nie, verwysing na die twee, die twee volke Aram en aan Israel, of wat Efraim genoem word in die gedeelte, En, en hulle konings nie, moet jy, hulle is een rookende houtstompe, sê die heren, met ander woord, hulle is daar, hulle veroorzaak baie rook, maar dit is, dit is maar al, nou, moet nie, moet nie willafhartig of bang raak vir hulle nie, maar vers 9, as jylle nie vertrouwe het nie, nou wil ek al vir jou klaar sê, dat die woord daar vir vertrouwe is aman, aman is die woord in die brews, dit beteken om te gloe, of om te vertrouw, of om, om bevestigend te wees oor een saak, jy bevestig, dit is vir my die waarheid, of om dit aan te neem, met ander woorde, wat sê die Heere hier, hy sê, as jy nie vertrouw het nie, as jy nie geloof het nie, as jy nie op my, as jy nie bevestigend in my gaan aanneem nie, sal jy beslis nie, en die vertaling hier sê, behouwe bly nie, maar die selfde woord vir behouwe bly, ek is bly in hee daar, so jy lik dit, Woord, ek woord jylle nie te verwaar nie, um, dan sal jylle nie, dan sal, wanneer gaan jylle nie behouwe bly nie, want hoekom, want die behouwe bly is precies die selfde woord aman, wat net in die verweiging vertaal word, en in die woorde, jylle moet nie, moet nie bang wees nie, moet nie afhartig wees, wees kalm, jylle moet net gloe, jylle moet vertrouw, jylle moet jylle geloof, jylle self vestig op die Heere, op sy woord, jylle op hom vestig, en dan sal jylle gevestig wees, dan sal jylle behouwe bly, die Amplified, uh, ek het net so dat jylle dan kan sien af, nou. die Amplified sê, if you will, hy beskryf het eindelijk baie mooi, if you will not believe, beteken in a trust in God and his message, be assured that you will not be established, as jy nie gaan glo, gaan vertrou nie, gaan jy nie behouwe bly nie, gaan jy nie geëstablish wees nie, jy gaan nie gevestig wees nie, baie belangrik, en dan vers 14, daarom sal die Heere self van jy een teken gee, sê Jesaja, kyk die maagd sal songer word, en is seenbaar, en hom Emmanuel noem, nou, Ek weet, ons sê dit baie keer vir mekaar, maar ons sal dit nog baie keer vir mekaar sê. 
Maar wat is die wil van die Heere vir sy kinders, vir al sy kinders, vir al sy geloofigis? Wat is die wil vir jou, wanneer jy Yeshua Jesus belei met jou mond en glo met jou hart, hy het vir jou gesterf, hy het vir jou opgestaan, jy is nou een kind van God, wat is die wil van die Heere van die moment af vir jou te doen? Dit is vir ons allemaal precies die selfde. Sy wil vir ons, nummer 1 is klaar, 1 is om die sense 5, vers 16 tot 18, as jy pen soek en jy het op jou hand skryf, Charlene sal haar pen vir jou gooi as jy vraag, 1 tussen die sensie 5, 6 dan, en ek het in my eie woorde gesit, maar dit is precies waar daar staan, hy sê, wees altyd bly, wees altyd in gebed, dat hy moet een bid kon staan, wees altyd bly, vers 16, vers 17, wees altyd in gebed, Nou, nou kom ons voor ons dit taal maak die vers, kom ek sê nou vir jou, hoekom kan jy dit doen? Want jy, al is jy, al het jy geen pa of ma of enig iemand wat nog ooit vir jou vriendelijk geglimlag het nie. Met ander woorde, jy is een weeskind, totaal en al. As jy sê, as ons jou skielik alleen ergens vang, dan sit jy en jy sê, ek is een weeskind. Dan gaan ek vir jou sê, glo jy dat Jesus die Heere is. En as jy vir my sê, ja, dan gaan ek vir jou sê, word wakker weeskind. Want jy het een vader, jy het geen rede om te saak nie, jy het een vader wat in die himmel is, jy het een vader wat vir jou lief is, hy het sy seen vir jou gestuur, so dat sy heilige geest op die ouwe einde binnen in jou kan bly, hy is so massive lief vir jou, jy is nie een weeskind nie, maar omdat jy nie een weeskind is nie, kan jy altyd bly wees, Jy kan altyd in gebed wees, en dan vers 18, jy kan altyd dankbaar wees, ek weet nou nie waar het die staan, jy kan altyd dankbaar wees, in alle omstandighede kan jy dankbaar wees, maak nie sak wat nie, ons kan bly wees, ons kan in gebed wees, en ons kan dankbaar wees, hoekom? Want ons is nie weeskinders nie, ons is kinders van die almachtige, ons is kinders van die perfecte, die volmaakte een, absoluut, ons is sy kinders, ons is sy eiendom, Daai vers wat ek nou nou gesê, is die Jesaja 62, waar hy sê, jou naam is Hepsoba, my geliefde. Die Heere jou God is lief vir jou, en jou land behoort in hom. Jou land behoort in hom, jy behoort in hom, en jou land behoort in hom, maar lyk jou land nie so of jy so nie. Nee, die land, ek weet, ons allemaal stem saam, die land lyk nie of het in die Heere behoort nie. Maar het behoort in die Heere. Net soos wat ons nie altyd lyk is, of ons in die Heere behoort nie. Maar ons behoort in hom, en hy is lief vir ons, waarlik lief vir ons, daarom kan ons bly wees, dankbaar wees, en ons kan absoluut in elke moment in ons levens, kan ons in gebed wees, dat gaan nie klap, maar dit is so raar, die Heere is hier, en hy het hier teruggekom, want dit is Godse wil vir ons in Christus Jesus, gaan lees die in tussen sy 5-16, dit is sy wil vir ons, sê hy daar, absoluut sy wil vir ons, nou, As jy my vraag, jy kan miskien ander, daar is miskien ander verse wat jy kan gebruik vir dit, maar as jy my vraag, die oud testament sê die equivalent hiervoor. Die oud testament sê die equivalent vir ons as kinders van God om om te aanbid, vir Israel daai tyd en vir ons vandag. Is Psalm 106, Psalm 107 en 1 Kronieke 16 wat so mooi sê, loof die Heere wat hy is goed, want sy goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Loof die Heere, prijs die Heere, want hy is goed, hy is toof, hy is goed. Want sy geset, sy goede tierenheid, sy trouwe liefde, sy genade, sy gins, is alles vertaling van die woord geset, sy geset en sy trouwe liefde, al die wonderlijke dinge wat hy vir ons beloof, is tot in eeuwigheid. Psalm 100 gaan so ver en hy, ek dink is Psalm 100 vers 4, voeg dan na by, dan sê hy, en sê, ja, is van geslacht tot geslacht. Hierdie trouwe liefde van hom is van geslacht tot geslacht. Jy kan het nou in jou volgende geslacht verklaar. Jy kan het doen met vrijmoedigheid, want dit is waar sy goede tierenheid is. Ons klauw met blijdskap, met ander woorde, as ons nou dink vir een oomlik, Ons sê nou, die wil van die Heere vir ons, is om wees bly, wees bly, wees in gebed en wees dankbaar. Maar ons klauw met blijdskap kan ons vastklauw, en in gebed en met dankbaarheid, aan die goedheid van die Heere. Sy goede tierenheid is tot in eeuwigheid. 
En daarom is ons Vader Jezus en Heilige Gees, sy Jesaja 7, 3, wat ons nou gelees het, sy, sy, ons is sy Seer Yashu. Ons is die Seer van hom, van Jesaja. Maar die oorblijsel sal terugkeer. Ons keer altyd terug na hom. Verstaan jy, as jy die ochend wakker word, en jy was in jou eie droom wereld, of waar ook al, dan keer jy maar net op nie terug. As jy tot jou sinne kom, dan besef jy, maar ek is deel van die oorblijsel van God. En ek is deel van sy oorblijsel. Ek is die een van sy kinders. Ek behoort aan hom. Ek weet wat die einde van die kombaring sê. Ek gaan vir altyd in sy teenwoordigheid wees. Ek gaan in die hemelse Jerusalem wees. Een nieuwe Jerusalem. Dit is my toekomst. Dit is waar, dit is waar ek gaan aftree. Is kies vir Berea Garenstaal. Maar dit is waar, is ons uiteindelijke aftree. Maar nou nie uit Berea Garens uittrek. Maar, en dan glip een van ons dak in jou huis in, in jou kamer. Maar, ons het toevallig baie goeie vriende, ek gaan nou nie in vrouw sy naam sê nie, maar sy het, sy het, sy het al op 55, sy is na 70, 55, het sy al vir haar plek bespreek. Maar sy stel het elke keer uit, ek weet nie wat, ek denk aan man sy kors is te lekker, maar na my god. Maar goed, sy stel het uit. Julle sê, ons kan weet, dat ons is die Sheria Shook, Ons is die seen, die dochter, wat sal teruggekeer. Ons keer terug, ons is die oorblijfsel. Daarom is ons die saaie sewe vier, is ons, ja, ons is versichtig, maar ons is kalm. Kalm, soos een palm, sê hulle. Ons is kalm. Ons is nie bang of lafhartig nie. Ons moet het vir ons self sê, al kom jy in een situasie wat vrees jy onmiddellik oorval, ek gaan nie, ek, niemand kan vir jou vingers by sê, al wat jy moet doen, is om dier jou kan in te doen, sê ek is kalm, ek is kalm, rarig, dit is goed sê dit vir jou self dan, en besef dadelijk, ek gaan nie meer ontsteld wees nie, ek is kalm, ek is nie lafhartig nie, hoekom nie, want ons is nie soos andere, Isaiah 7 vers 2, wie sy harte bewe is, soos die bome van die bos, wat in die wind bewe nie, nee, maak nie saak wat gebeur in ons levens nie, maak nie saak wat, wie sê nie, al is daar klomp ook iets met rooi bereids, met allerlei gemors kree, omdat hulle nooit recht met gemaakt is nie, maak nie saak wat nie, ons is nie bang nie, ons is nie lafhartig nie, of omdat hulle leier nie een paal gehad het, wat hulle gevoeter het nie, nee, Vers 9, ons gloe, a man die self doe het, ons gloe, ons vertrouw, ons vertrouw, ons is bevestig, ons is aangeneem, ons is aangeneem, want ons gloe en vertrouw in die enigste ware God. Hy het ons so makkelijk gemaakt, hy het sy eie sien vir ons gestuur, so makkelijk gemaakt, ons is bevestig, op die ware feit van Jesaja 7 vers 14, een maagd, een maagd het zwanger geword, prijs die Heere, dit is nie meer in die toekomst nie, dit het klaar gebeur, een maagd het zwanger geword, en sy het een seen gebaar, skielik skryf ons dit met die hoofletter, sy het een seen gebaar, en sy het om Emmanuel genoem, en hy is nou met ons, Christus in my, Ek is, jylle is in, jy bly in my en ek en jylle sê Jesus aan kort aan houdend. Ga lees Johannes 15. Maar begin is een blief tenminste by Johannes 14. En einde geest in Johannes 17. Want ek, jylle, jylle in my en ek en jylle sê Jesus. My skaper luister na my stem. Hulle ken my stem. Hulle hoor my. As jylle iets vraag om my naam sê Jesus, dan geef dit vir jylle. Hoekom? Dit alles is een verhouding. Ons het een liefdevolle broer met hoofletters, een liefdevolle koning, een liefdevolle Heere, wat vir elke een van ons by hom wil hee, constant in sy teenwoordigheid. Hy is rarig lief vir ons. Ons, ek was vanochtend eindelijk van plan gewees om op grond van verlede zondag oor die gaves van die gees, die die vader uit te breid. Maar vanochtend het ons een trouwe nou wees om. So ek wil julle toch nou maar leid na dit wat Jesus sê, of wat Apous kies, wat Paulus sê op grond van die woord, wat Paulus sê, wat die allerbeste gaves. Hy sê in 1 Korintiërs 12, 31, 
1 Korintiërs 12 praat oor die pertinent vir al die verskillende gaves van die geest, ne? En dan sê vers 31, le jylle echter toe op die belangrijkste genare gaves. Maar ek wees jylle, a uitnemender weg, die liefde. 1 Korintiërs 12, 31 is die laaste vers van die hoofstuk van die hoofstuk 12. Dan begin 1 Korintiërs 13, wat ons allemaal ten die tijd nou weet, oor die liefde gaan. Dan sê, dan sê, maar ek wees jylle uitnemender weg. En dan van vers 1 af van 13 sê die liefde. Want vers 4, my net so paar, hy sê liefde is geduldig, liefde gee om. Vers 7, liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdier alles. En jy moet nou alles hoor wat ek sê, hoor, asjeblief, jou vrou gaan jy later vraag. Liefde val nooit nie, al vraag jou vrou jou. Liefde val nooit nie. Dit val nie. Met ander woorde, liefde, liefde misluk nie. Ek en jy kan daar misluk, maar liefde misluk nie, want waar kom die liefde, waarvan hier gepraat word vandaan? Dit kom van ons, Heere, self af. Dit kom van hom af. Hy het sy liefde in ons harte uitgestort. Galaties 22, ek is nou dood, ek is dood vir die sonde, sê Paulus, ek leef nie meer nie. Maar die leven wat ek nou leef, leef ek met die geloof van die Seen van God. Dan het ek leef dier Jesus, dier sy geloof, dier sy liefde. Daarom die liefde val nie. Dis ek om ek al dit vir mense sê, as jy nou werkelijk waar my nou wil letterlijk, totaal en al, my laat loose, dan moet een man of een vrou wat voor my sit en sê, ek is nie meer lief vir die persoon wat ek getrouwd is. Dan loor ek het rarig. Ek word so my net daar, ek kan ek van een ongeluk al sê hoe, maar ek kan nie sê hoe aan word ek. Maar dan word ek so my dadelijk vies terug. Hoekom? Want liefde is een besluit. Liefde is een besluit wat jy voor die Heere neem. Dit is nie iets wat jy tjoeks nie. Jy pas nou my nie meer nie. Nee, ek is lief. Liefde is een doelbewuste, opzettelike kese. Dit is een kese wat jy neem. Nie een gevoel nie, maar dit is een bewustelike besluit in die daad van die wil. Wat jou liefde ook al gedoe, geliefde ook al gedoe het, of daar nog steeds doen, kom vraag net al, as ons jou kan help met die wat ook al gedoe word, dat ons het uitsort. Maak nie so'n verde, of het nou lief of bedrieg is, of irritatie is, want ons irriteer mekaar baie keer, ons raak nou frustreer met mekaar, en wat ook al jou seer maak, wat jou geliefde ook al doen wat jou seer maak, ons, die seer Yashub, die seens en dokters van Jesaja, ons gee nie, ons gooi nie die handdoek in nie, dit mag dat ek in jou huis vir so'n boks geveg wees, maar kom uit die hoek uit, en jylle weet ons hoe groot boks is, jylle vat ons die boks ons kunnen soop, en groot pokare stak hier, gaan in die middel van die zitkamer, en kies die centrale gebied, en groot mekaar weet, ons gooi nie handdoek in nie, ons werk ons issues deur, en ek weet vir een man is in die slag, sê dit nou mak ek, maar hou nie van issues deur werk, want vrouwens kan praat, en ek sê nou, die goeie is nou nie vir ma wees, maar hulle kan praat, ek wil nie, ek wil nie sê, ek vergeef om my, en ek vergeef jou, en dan gaan gaan, maar as ons daar oor praat, dan raak ek, weet jylle, jylle vrouwens wil het ontleed, hylle wil tot die letter greep, hylle wil weet of het bevoeglijke naam hoor, of die staan naam hoor, hylle wil alles ontleed, of soos die proza, die poesie ontleed, en ons wil dit een vriendig is so, en dan wonder ek baie keer, of die dichter ooit die vaakste benul gehad het, wat hy hier gedoen het, Want as ek die dichter was, so ek nie dat ek die dichter so ongewikkeld geskryf het, soos wat hulle al ontleed. Nou, dit is die selde met die hemeling. Maar ten spuite daarvan, ons werk te deur, ons vergewe, en ons ontvang vergifnis, en ons sê vir die leerstelling van die pad, hoor jylle, ons vat dit net nie, ons besluit ons glo nie wat die duivel sê nie. Die genade en die liefde van die Heere bedek sondes en foute. Hoor hier die vers, 1 Petrus 4, 8. Boe alles moet jylle mekaar hartelijk lief hee, want die liefde bedek baie sondes. Ek weet, het klink verskrikkelijk, maar dit is wat die staan in die woord. Ek kan het vir jou in Grieks gelees. Hoor jylle, dit is waar daar staan. 
die liefde bedak sondes, want het is die liefde van die vader, wat ons sondes kon bedak het, ultimately het Yeshua, wat net eenvoudig, 100% pure, pure kostbare, pure liefde is, liefde het gekom en liefde het vir ons gestaf en het sy liefdevolle lichaam aan die kruis laat spuiker en sy liefdevolle bloed laat vloei, so dat ek en jy sy son as toets weg kan wees. Die skuld bewys met sy eise, Colossense 2, daar kan vernietig kan wees, saam met hom aan die kruis gespuiker, sê Paulus. Maak nie sak wat nie, die liefde vat sondes weg, hoor hoe mooi sê Colossense 3, 13, en die vers, en die vertaling wat Colossense 3, 13 van die mooiste sê, is die New Living Translation. Hy sê, make allowance for each other's faults. Dan hebben we een geen beetje spasie vir die foute. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Het onthou, ons is allemaal mense en ons verskil van mekaar. Totaal en ons verskil van mekaar. Daarom is het belangrijk dat ons mekaar sy verskille moet kan vat. Ons moet het omarm. Ons moet liever van iemand hou om het lief van ons verskille is wat ons wil net jylde het ons ding doen soos ons het wil doen. Ons moet mekaar omarm, mekaar lief hee. Ons moet mekaar bemoedig, ons moet mekaar ondersteun. Ons moet mekaar altyd op gelijke vlak behandel. Altyd op gelijke vlak. Dit is wanneer jy begin dink ek is slimmer as iemand anders, dat jy later terugkom en besef maar ek was toe nie so slim as ek gedink het nie. Hulle sê die slimste mens op aarde is eerste jaar en as tydstudent. Hulle weet alles. Maar goed, as jy nou deur die eerste jaar is, ok, as jy nou eerst deur gekom, maar as jy deur die eerste jaar is, kom dan oor dit, asjeblief. Want hoor nou, hoor nou, ons is allemaal maar die selfde, met ons foute, met ons tekortkominge. Dit is nie selfs as een van, een van twee mense in die verhouding, maak nie sak of het nou huwelik is, of het gewone verhouding is. As die ander persoon het jou onmoendlik maak om jou saam te wees, en by die werk sien jy dit baie, ek wil net jy my nou in die huwelik ding, jy dink in die huwelik, baie belangrik, en ek dink nou net in die huwelik, maar nou, maar, maar by jy vir jou werk, die domste ding wat jy kan doen, is as iemand jou kwaad maak by die werk, om jou werk te los, of om vir jou baas te sê, vat jou werk en druk om, ek het dit nog nooit sien gebeur, die man afgevallen, maar maar wat sy werk hulle doen, jy weet, maar as het een auditeer is, as het miskien net een stiffie of twee, een stokkie, wat is baie makkelijk, maar in afval, maar maak nie sak wat het is nie, Julle sien, jy kan nie net besluit, omdat hierdie bestinge nou die waars het moet nie. Nou sê ek net, nou gaan ons nie. Nee, nee. Die wonderlijke is, dat is altyd een manier om het te hanteer. En die beste manier is om jou self te verander. Maak nie sak wat gebeur nie. Julle sien, al voel het, het is onmoendlik om saam met die ander persoon te werk. Al wat jy dan doen is, jy focus op hoe jy die ander persoon so goed as moente kan behandel, dier onverdiende liefde, vergifnis, soos wat Yeshua ons behandel, Jesus ons behandel, ons verdien niks van hom af nie, niks nie. Nog geen christen het dit nog ooit verdien nie, nog geen geloof het dit nog ooit verdien nie, ons kan dit nie verdien, is onmoentlik, so moet ons mekaar ook behandel met liefde en vergifnis en genade en toenadering en net eenvoudig Jesus te leef focus daarop Erik om een echtgenoot te word en te wees wat jy wil hee dat Jesus jy moet wees dankie dat ek nou op jou kan pak dit is ons gelijk en hier moet jy nie al jylle sien die beste hewelike bestaan uit twee dienstnachte twee mense wat bereid is om te dien bereid is om die minste te wees. Die slechtste huwelike is twee selfsichtige mense. Dit is waar het so slecht maak, dat ons met die al die dinge in ons leven, dat ons so jong begin, want as ons jong is, dan kan ons nog nie baie aan wees uit nie. En dit sien, jy moet die kwaliteit besluit neem, die kwaliteit besluit neem, 
om jou alles vir jou geliefde te gee. En ek wil het op ons rest van ons levens ook op van toepassing maak. Jy moet elke dag een kwaliteit besluit neem, dier jou alles vir jou werk te gee, dier so vriendelik as moendlik te wees, dier mense so goed as moendlik te behandel. Die wonderlikste ding wat kan gebeur is dat mense sê, wonderlik kom ons hier so vriendelik. Dit is die wonderlikste ding, sê hulle by die werk met vrouw. Want hoekom, jy wil jou beste vir een hyveliksmaat gee, al is die commitment nie wederkerig nie. Want weet jy wat, die ergste is, jy voel dat van jou kant af, dit is die wederkerig nie. Die ander persoon voel ook so. Hoor jy dat? Die ergste wat ek eindelijk wil sê, wat kan gebeur in die hyvelik, of in enige verhouding, as jy op die punt kom dat jy voel, maar ek is op al een wat probeer, die maak een fout dit is nooit al een wat probeer nie. Ek is die een wat recht is. Ek het al hoeveel keer in my leven achterkom, ek is die die een wat recht is nie. En dit is nie net om wat die wereld het my gesê het. Maar dit is net so. Die ergste waar jy kan land, is om te voel, maar nou, ek kan ook niks recht doen nie. Ek het achterkom, maar ek kan niks recht doen nie, maar, maar maak nie saak hoe jy voel nie. Jy is nie een voeler nie. Jy is een gelovige. Jy is een kind van God. En jy moet elke verhouding in jou leven, moet jy soos een kind van God hanteer. Amen. Ons het begin om te sê, ons thema is Immanuel, God met ons. In ons hevelike, in elke verhouding in ons levens, moet ons besluit. Is ek, is ek, is my hart soos een, soos een, Beef in my hart is bome wat wat hier die wind in die bos gewaai word. Of is ek kalm? Is ek kalm in my gemoed? Met die liefde van die Heere, en nou maak praat ek nie meer van bang nie, nou praat ek van die liefde van die Heere in my. Met die liefde van my in my, kan die wereld maar kom. Want wat sê een Johannes 4? Waar daar liefde is, is daar nie vrees nie. Met ander woorde, die liefde kan selfs vrees voorkom. Die liefde steen selfs vrees na waar toe jy vandaan gekom het. En sê, gaan terug waar jy vandaan kom. Want vrees kom maar nie put van die hel. Die liefde sê, maar ek is rustig. Want ek weet, ek is geliefd. My vader het my lief. Ek weet waar jy nog op pad is. Ek is altijd op pad na my vader toe in die hemel. Ek weet het. So waarvoor gaan ek nou begin een hart bewe in Moerinus raak? As ek sweet is, het omal het warm is. Of as ek nou gloede krijg. Nee, maar nie, ek moet nie daar gaan nie, dan gaan jylle vrouwens my kwaad. Maar nee, ek, ek is vir niks bang nie. Sien, ek maak self sikke grapies, wat my kan in die moeilik nie vertelak. Ek is miskien te braaf. Maar, ons moet, ons moet, ons moet elke een vir ons self uitmaak. Soos wat ons vandag vir Eric en Maatje in die, in die huwelik hier gaan verbind. So is ons verbind met Yeshua. Hy is die perfecte volmaakte bruidegom, wat ons self aan ons verbind. En ek wil graag, as ek teken daarvoor, wil ek graag hier in die nacht wel in die is. Asjeblief, daar sê jy, daar sê jy. Dirkie, sy moet gauw maak, maar hy aanwin is ook vannacht. Ja. Ons moet eindelijk het ook kreeg in die kerk, wat sy naam Simon is. Dat is Simon en Ivan kan, jy weet. Skiese, jy gaan jou so, jy gaan jou so rikkie sit. En ek wil graag gee, Erik en Maatje, hulle moet voor in toekom as een bleef. Sê maar, wil jy die camera, wat wil jy? Kom ons maak so, ons maak dit vir Erik en Maatje moeilik. Jy het twee minuut voor om te kom as bloe. Ek sal op die showfart blaas te bij jylle. Jylle moet vir die laas staan so. Dit sit so 
Почему я нашла семью?
van optrekken doen met hom aan die tijd, my sat gemaakt en hulle het om weer aan te forceren. Ek wil hom nie, hulle trouw, ons gaan nie so vir hulle, wat het ek opval. Hiermee verklaar ek, dat Erik en Maats wettig getrouwd is. Gee nou aan mekaar, ek hulle ringe as teken van julle liefde en die verbond van eenheid as man en vrou. Nee, ons sal skyn vir Yeshua, 
Ons sal, ons sal in elke mens wat net lang genoeg stilstaan besef hoe absoluut goed hy is, hoe genarig hy is, en Heere, ons sien hulle, ons verklaar shalom oor hulle toe, dankie Heere, dat hulle het die geneesing, gezondheid in hulle lichame, die heelheid in hulle lichame, ja, gezondheid en geneesing en heelheid in hulle verhouding, ons eer die daarvoor, dankie Vader, die voorsiening vir hulle, Dankie Vader, Heere, ons verklaar die Abrahamse sening oor hulle, want jy ons is nageslag van Abraham, Galatius 2, en ons verklaar dat hulle sal is so geseend wees, dat hulle die sening sal wees verander, en ons loof die daarvoor. En dankie Vader, ja, dat ons oor elkeen van ons hier, shalom kan verklaar vir God, jy beskerming, jy bewaring, jy jyllheid, jy volheid, jy voorsiening, die vrede in Jesus' naam. Ons prijs die Vader. Dankie Heere, ons eer die. Dankie Jesus. Amen. Amen. Die spreek is, Salomo skryf en spreek en dat hy wat een vrou vind, vind een goeie ding. Nou die manier waarop hy het uitdruk sal ons nou nie gewaag het om te sê nie. Nee, maar dit is nou maar Salomo wat het doen. Maar hy wat een vrou vind, het ek het een goeie ding gekregen. Ja, so as Erik nou by my kom, en hy sê vir my, daar is nou net een ding wat hy doen, dan sê ek nie nie, Erik, hy is geblees, hy is geblees, moet nie nou kom met my persoon, maar prijs die heren, baie achter dat jy dit kom, baie achter dat jy dit kom, Ons gaan nou teken, en hulle getuie is gaan teken saam met ons, en dan vraag ons julle, moet nou nie weghaal, hy is toe nie. Daai moeder kan my brand nou in die oon. Kom eet saam met ons iets, drink saam met ons thee. Prijs die heren, dankie, baie dag.